。很多人是长时间久坐的，久坐的结果就是有血瘀，而小腿内侧就是瘀得最厉害的地方。你可以自测一下，用你的手指轻轻捏一下小腿内侧，是不是痛得特别明显？痛则不通，这里痛得厉害，就说明堵得严重，堵了就一定要去通。怎么疏通呢？最简单的方法就是拍打。下面我带大家用这一对经络拍来拍，它的弹性足，拍一次就顶我们用手拍三次。如果用手拍，很多人是只打到皮，没有打进肉，震动不到身体深层。我们可以取坐姿，坐在床上或者垫子上，大腿内侧这里有三条重要的线路经过。脾经、肝经、肾经都经过大腿内侧，还有小腿。我们从大腿的内侧根部开始，一直往脚踝方向拍打，然后再从脚踝又返回拍打到大腿根部，力度以自己感觉到舒服为宜。这样反复操作十遍以上，直至小腿内侧产生微微的发热感为最好。小腿内侧是气血奔腾的黄金要道，所以这里也号称气血的黄金线。拍打大腿内侧，最好在睡前一到两个小时拍，帮助激发气血，刺激身体的点位，促进局部的血脉运行。还有淋巴的循环，扎坏体内垃圾的排出。拍打一段时间后，你会感受到小腿部位变得更加柔润、有弹性、有活力了。全身气血顺畅，睡眠质量也有大大的改变。平时久坐、运动少的朋友要疏通起来。按压肚脐眼是一个简单的动作，却是一招妙用无穷的道家长寿术。下面我教大家压肚脐，最好躺在床上，用自己的手指压在肚脐眼上，要稍稍用力，力度的大小以自己感受舒服为宜。如果感觉压得太紧，就放松一点；如果感到太松了没感觉，就压重一点。按压的时候要心情平和。把意念集中在肚脐眼上，就是我们不要想其他的东西，更不要边看手机边压。我们要把注意力放在肚脐眼上，边按边数：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。连续数到一百，这一点很重要。我们的意念其实就是心神。平时我们忙于工作、生活，心神都是散乱的。元气元神就在这种散乱的状态中不断耗散。压脐的时候，把心神收拢，让它回到神觉上，因为这里才是它的源头。有些朋友可能会说。我无法集中意念在肚脐上，总爱胡思乱想，怎么办呢？没有关系的，只要你能静下心来，坚持数数，其实我们的意念都是在慢慢集中啊。也有朋友会有疑问：按压肚脐就这么简单的一个动作，真的有用吗？不用怀疑，作用非常好。你试过就知道，压肚脐这个方法的原型就是纠神诀。古时候，不管身体大小问题，总会灸这个穴。遇到严重的问题，甚至还会灸一百壮乃至几百壮。古话说：“常灸神诀穴，万病自会灭。”灸神诀的确好处很多，能延缓衰老、调养脾胃。最早的时候都是灸神诀的，后来才演变出压肚脐。压肚脐更简单、更方便。如果你有时间，我建议你灸肚脐更好。可以隔研究，或者直接悬灸。下面我向大家演示用扁灸罐来灸。现在里面我已经点好了挨柱，把隔灰网盖紧
，我们躺着，把杯口对着肚脐的位置，扣在肚脐上就行。现在温度已经上来了，温温的，很舒服。揪神诀的时候和压肚脐一样，最好闭着眼睛，意念集中，感受爱的能量从肚脐这里慢慢延伸到身体其他部位。爱是能量之王，不管男女都可以坚持揪一揪肚脐，给身体补充能量。就这样坚持十分钟以上。如果你确实不想揪，没时间揪，或者也没时间按，那么还有一个更简单的方法，就是贴肚脐贴。肚脐贴可以自己制作，用桂圆肉一个，花椒七颗，艾绒少量。三种材料放在一起捣碎，搓成一个小丸子。睡觉前贴在肚脐上，早上起来的时候就取下来。艾草是阳气之王，桂圆补益心脾，花椒走劝作用极强。三种材料组合在一起放在肚脐上，就是一股满满的能量。放在肚脐上，让肚脐吸收。从而进入身体。有上面六种情况的人特别适合用肚脐贴：一、大便不成形，甚至容易溏稀或者粘马桶；二、舌头胖大，舌头两边有齿痕；三、吃完饭肚子总是不舒服，只吃一点点就饱胀、消化不良；四、喝水都长胖，或者吃多少都不长肉；五。经常感到疲倦，身体很懒，不爱动。六，怕吃生冷的、很凉的东西，一吃就会身体发冷，或者马上拉肚子、肚子疼等。有以上六种情况，坚持贴肚脐贴就非常好。冬季天天洗澡，皮肤会更干燥。现在冬天，有些朋友习惯天天洗澡，一天不洗就浑身难受，而且一洗就停不下来，洗半个小时。建议大家冬天不要天天洗澡。冬天，我们身体为了抵御寒冷，毛孔会收缩。当洗澡用热水的时候，毛孔会被打开，打开之后，气血就容易跑出去，皮肤就会干燥、瘙痒。特别是年纪稍大、身体虚弱的人，冬天更不要天天洗澡，可以隔天洗或者两到三天再洗一次，时间也不要超过十五分钟。不洗澡的时候可以泡脚，泡脚是非常好的。泡完脚之后。再把脚底的涌泉穴搓十分钟，促进血液循环，改善手脚冰冷，改善睡眠，有非常好的帮助。那么用什么来泡脚比较好呢？下面我和大家说说两种情况。第一种，有痰和湿的人，适合用温暖汤来泡脚。很多人生活习惯不好，夏天的时候喜欢喝冷饮冰啤，喜欢吹空调电扇，喜欢熬夜，喜欢很晚才洗澡上床睡觉。有这些不好习惯的人，大多数是痰湿体质，他们有上面的特点：一、舌头有齿痕，舌苔厚腻；二、头面容易出油，肚子赘肉多；三、容易感觉乏累，睡觉打鼾；四、嘴巴黏腻；五、常常拉肚子，便便不成形。用温暖汤泡脚，对改善这些情况有很好的帮助。它的组成很简单。有半夏、陈皮、茯苓、竹茹、鸡石、甘草，这些材料都很普通，但是组合在一起，就能发挥强大的作用。第二种，情绪不好、容易发火、容易发脾气的人，适合用清肝散来泡脚。他们可能有下面这些情况：一、双肋骨疼、偏头疼；二、爱叹气；三。总是有心结，闷闷不乐。四，脖子这里就是甲状腺这里有问题。有这些方面的朋友，用清肝散坚持泡脚非常有必要。清肝散的组成有柴胡、夏枯草、草栀子、丹皮、山茯、当归、白芍、圈葱、茯苓、郁金、炙软。这两种我们都做成了现成的泡脚包